Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode aus unserem Abenteuer Die Reisen des Jason. Ja, bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir schauen mal direkt. Bevor Theseus die Stadt verließ, erzählte er eine traurige Geschichte. Es waren einmal zwei Kinder, Phryxus und Helle. Sie befanden sich in tödlicher Gefahr und wollten auf dem Rücken eines geflügelten goldenen Witters über das Meer fliehen. Helle verlor den Halt und stürzte ins Meer. Doch Phryxus konnte sich halten. In Keuches angekommen, opferte er den Witter Zeus und gab das Vlies König Aethes, dem Herrscher von Keuches. Wenn der Fluch des Zeus aufgehoben werden soll, holen sie das Vlies und bringen dies... <lacht> sich nach Griechenland. Aber das wird nicht leicht. Sie werden die Hilfe eines dritten großen Helden brauchen. Andere Quellen berichten, dass Herkules in der Zwischenzeit Vögel aus Tymphalus verscheuchte. Und es soll nicht gerade Hausspatzen gewesen sein. Es waren riesige, hungrige Vögel, die nicht wählerisch waren, was sie sich in den Schnabel steckten. Tiere, Feldfrüchte, Menschen, ihnen schmeckte alles. Zum Glück konnte Herkules die Vögel mit Hilfe von Hephaistos Kastanietten vertreiben, obwohl niemand sicher ist, ob der Lärm der Kastanietten die Vögel in die Flucht schlug oder der Flamenco, den Herkules zur Begleitung tanzte. Wie auch immer, Agapeno, der Herrscher von Stymphalos, ist Herkules dankbar für seine Hilfe. Wenn sie Athene mit einem Heiligtum ehren, pflanzt sie einen heiligen Olivenhain für ihre Bürger. Und sie können Oliven und Olivenöl von ihr erflehen. Sie werden sicher ihre Hilfe brauchen, um hier zu bestehen. Auch wird sie den Soldaten ihrer Stadt mehr Kraft geben und ihre Stadt bei einem Angriff persönlich verteidigen. Vielleicht möchten sie auch ein Heiligtum für Hermes, Apoll oder Demeter bauen. Bei unserer dritten Episode mit dem Titel »Ein neuer Held trifft ein« wird es ernst. Wir müssen das goldene Vlies aus Kolches wieder zurückbringen, damit der Fluch des Zeus gebrochen wird. Theseus erzählte uns die Geschichte, wie das goldene Vlies nach Kolchis gekommen ist. Ja, und Herkules vertrieb Vögel bei unserem Rivalen Stymphalos. Und jetzt wissen wir auch, wie dieser Name richtig ausgesprochen wird. Ja, wir bekommen auch nochmal den Rat, ein Heiligtum der Athene zu bauen, weil dieses Heiligtum Olivenbäume besitzt, die wir beernten können und aus denen wir Olivenöl herstellen können. Ja, und wenn wir zu Athene beten, könnte sie uns ebenfalls Oliven und Olivenöl zur Verfügung stellen. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber welche Ziele haben wir denn überhaupt? Ja, wir müssen einen Quest erfüllen, nämlich das goldene Vlies zurückbringen. Unsere Schatzkasse muss 5000 Drachmen beinhalten und wir müssen 24 Krüge, Olivenöl, 24 strenge Wolle und 24 Weizengaben für die Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, relativ viel, was wir in dieser Episode zu erreichen haben und wir kehren zurück. Ja, obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus, verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der letzten Episode haben wir das Heiligtum des Hermes schon gebaut. Und haben hier für Theseus alles für seine Heldenhalle gebaut, die natürlich jetzt nicht mehr da ist, mit Stadtmauer und jede Menge Attraktivität. Ja, wir haben jede Menge Fisch in unserem Silo, wir haben auch schon Skulpturen und Marmor von unseren Verbündeten geschenkt bekommen oder wir haben es angefordert. Ja, und hier haben wir unsere Wollsammelstellen. Ja, nochmal ein kurzer Blick auf die Bauoption, ob sich hier irgendwas geändert hat. Also bei der Landwirtschaft hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Da können wir weiterhin Weizen und Karotten anbauen. Wir können Wolle und Käse herstellen und Fisch fangen. Ja, beim Gewerbe bleibt es bei den Sägemühlen. Wir können weiterhin noch keine Steuern eintreiben. Das ist sehr schade. Bei Mythologie können wir jetzt den Garten der Demeter, das Orakel des Apolls und die Laube der Athene bauen. Beim Militär hat sich nicht viel verändert. Da können wir weiterhin unsere Stadt befestigen mit Turmmauer und Stadttor. Ja, und wir können jetzt neben den Trimhafen auch den Pferdehof errichten. Mhm. Bei Verschönerungen 
haben wir weiterhin nur Säulen und Parkanlagen, keine Alleen und keine Prachtstraßen. Das ist wirklich nicht schön. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier unsere Wohngebiete entsprechend aufgehübscht bekommen. Dafür haben wir ein Siegesdenkmal und die große Statue des Dionysos, da wir in der letzten Episode den Quest des Dionysos erfolgreich abgeschlossen haben. Die baue ich als erstes. Und zwar genau hier gegenüber der großen Statue des Apoll. Auch er sollte sich doch bitte dann nach dieser Richtung drehen. Ja, und dann setzen wir schon mal hier die Verschönerung. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, und hier werden wir jetzt unser Heiligtum der Athene bauen. Und das ist das Erste, was wir tun. Dafür brauchen wir jetzt jede Menge Marmor. Wir kaufen schon mal Marmor ein, hier bei unserem... Handelspartner Lemnos und wir können auch hier bei Naxos welchen einkaufen. So und dann könnten wir bei Naxos doch schon mal Marmor fordern. Ja, das tun wir und auch bei Lemnos können wir Marmor fordern. Ja, damit sollten wir eigentlich jede Menge Marmor bekommen. Der Arbeitsmarkt sieht wie folgt aus. Drei Arbeiter werden benötigt. Tja, jetzt ist die Frage, wie wir das hier mit unseren Wohngebieten machen und den fehlenden Alleen. Ich müsste hier Alleen bauen. Ich werde jetzt folgendes machen und zwar werde ich jetzt diese Straßen doppelt ausbauen. Wenn wir dann später irgendwann mal Alleen bekommen, können wir die hier austauschen. Und dann können wir nämlich hier jetzt entsprechend Parzellen ausweisen. Na, ich glaube, da könnte auch noch eine hin. Und hier geht es bis so. Ja, das passt. Oder machen wir lieber so. Na, ich glaube, das passt so. Gut, denn zwei Straßen, wenn hier unsere Entertainer und auch der Hausierer sowie der Architekt entlang gehen, können beide Seiten der Straße entsprechend mit Dienstleistungen und Güter versorgt werden. Das funktioniert, das habe ich nämlich schon ausprobiert. Gut, ja, jetzt brauchen wir erstmal Marmor. Wie viel brauchen wir nochmal für die Laube der Athene? 24 Marmorplatten. Ich glaube, hier dieses Warenlager haben wir auch noch für Marmor frei gemacht. Ja, haben wir. Gut. Mein liebes sterbliches Wesen, ich habe einen Quest für Sie. Ja, da ist jetzt der Quest des Zeus, nämlich das goldene Vlies. Sterbliches Wesen. Eine große Aufgabe wartet, ein wahrlich schwerer Quest. Wenn Sie als Oberhaupt jemals rubenreich werden wollen, muss das goldene Vlies hierher zurückgebracht werden. Finden Sie Jason, um das Vlies zu beschaffen, damit ich, Zeus, den Fluch aufheben kann. Gut, Jason muss gerufen werden, um das goldene Vlies zurückzubringen. Ja, und Kolchis ist entdeckt worden, da wo das goldene Vlies zu finden ist. Gut, Naxos gewährt uns den Marmor. 18 Platten, wunderbar. So, also eins nach dem anderen. Die Heldenhalle des Jason. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier die Heldenhalle zu bauen oder hier. Und ich baue sie hier hin. So. Und Jason braucht relativ viel, damit unsere Stadt würdig ist, ihn zu empfangen. Nämlich drei Triemen. Zwei Reiterkompanien. 64 Kisten mit Nahrung. Acht Pferde und 16 Amphoren Wein. Ja, das heißt, wir müssen gehobene Wohnungen aufbauen und diese so weit entwickeln, dass wir Reiter haben. Tja, das bedingt jede Menge Entwicklung und alles hängt natürlich daran, dass wir Olivenöl irgendwie bekommen, denn sonst können wir hier keine Entwicklung starten. Also bauen wir jetzt unser Heiligtum für Athene, wenn wir den Marmor haben. Wir gucken mal eben. 45 Marmorplatten haben wir. Dann können wir doch jetzt hier unser Heiligtum bauen. Das finde 
wirklich ganz toll. So, und ich glaube, wir müssen die drehen und es passt nicht ganz hier hin. Das Architekturbüro müssen wir wegnehmen. Ja, und auch Lemnos gewährt uns noch den Marmor. Nehmen wir an. So, dann kann das jetzt hier weg und... So, ich glaube, wir müssen es aber drehen, oder? So. Nein, das war verkehrt. Uh, schnell zurück. So, nochmal. Also nicht drehen. So. Wunderbar. Was brauchen wir? 55 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 8 Skulpturen. Okay. Ja, und wir kriegen auch noch von Lemnos Marmor geschenkt. 7 Platten. So, damit haben wir jede Menge Marmor. Sehr gut. Unsere Stadtkasse ist auch ziemlich runtergegangen. Mit dem ganzen Einkauf von Marmor. Da werden wir jetzt mal hier bei Naxos den Einkauf stoppen. Wir werden jetzt nur noch bei Lemnos unser Marmor einkaufen. Ja, und glaubt man das? Stymphalos wird Verbündeter. Nachdem er Rivale war, uns angegriffen hat, ist er jetzt ein Verbündeter. Na gut. Können wir mit ihm handeln? Ja, er kauft Weizen und Wolle. Hm. Wir könnten noch etwas Wolle verkaufen. Ja, das könnten wir. Ich würde dann dafür aber jetzt nochmal eine Wollsammelstelle bauen. Das machen wir so. Ein paar Schafe platzieren hier und denkt daran, mit unseren Heiligtümern müssen wir jetzt immer unsere Schafherden hier kontrollieren. So, das passt. Ja, und dann bauen wir den Handelspost von Stimphalos. Das errichte ich hier. Ja, sehr gut. Okay, dann werden wir aber jetzt hier nur sechs Einheiten jeweils einlagern. Wenn wir nachher genug haben, können wir das vielleicht noch erhöhen. So, und Eretria schenkt uns wieder Wein. Nehmen wir gerne an. Ja, und ihr könnt sehen, dass hier die Wohnungen sich sehr gut entwickelt haben. Hier bei dieser doppelten Straße. Das funktioniert also ganz gut. Ja, ich werde jetzt auch den Import bei Lemnos mal einstellen, was den Marmor betrifft. Wenn ich hier meine Stadtkasse sehe, wir müssen jetzt erstmal gut verkaufen und können dann später wieder den Import starten. Ja, jede Menge Arbeitslose, aber ich sehe gerade, das Lohnniveau ist noch auf hoch, das kann auf normal. Und Eretria verkauft mehr Wein. Na, das ist ja schön. Und kauft auch mehr Käse. Ja, Käse produzieren wir jetzt noch gar nicht, das werden wir aber auch dann mit den gehobenen Wohnungen auch ändern. Wir müssen sowieso schauen, wo wir unsere gehobenen Wohnungen etablieren wollen. Weil hier ist Kartenende. Ich kann also nicht hier so weit raus. Das heißt, ich kann sie hier und oder hier aufbauen. Und ich denke, hier werde ich später unsere Trerim-Häfen bauen. Da werde ich jetzt schon mal hier die Straße rausziehen. Und hier werde ich auch die Straße rausziehen. Weil hier ist nämlich noch fruchtbares Gebiet, dann können wir nämlich hier entsprechend unsere Käse reinbauen. Ja, es gibt nämlich hier so eine Straße, die führen wir jetzt hier so an dieser Felskante vorbei, damit wir nicht so viel fruchtbares Gebiet hier vernichten. So, und dann muss aber hier entsprechend eine Sperre hin. Hier ist ja eine Sperre, das funktioniert. Ja, das wird eine ziemlich langwierige Episode, um überhaupt unseren Helden Jason zu rufen. Aber 
Das heißt hier eine große Stadtentwicklung starten, aber nicht mit dieser Stadtkasse. Ja, und wir haben 2000 Bewohner schon in Jolkus. So, jetzt können wir aber erstmal gut verkaufen. Das ist auch nötig. Aber die Handelsposten sind gut gefüllt mit Ware. Und hier das Was Lager mit Marmor ist gut gefüllt. Ein gut genährtes Volk zu haben. Ja, und Demeter macht ein bisschen Werbung für sich und ihr Heiligtum. Aber ich glaube, das Heiligtum werden wir nicht bauen. Und da kommen auch schon unsere Handelspartner, Gott sei Dank. Es kann wieder richtig gut verkauft werden hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir mal ein paar Geschenke. Oh, Lemnos kriegt Holz geschenkt. Ein großes Geschenk. Ja, und Naxos bekommt Wolle geschenkt. Allerdings ein mittleres Geschenk. Wir verkaufen so viel Wolle im Moment. Da kann ich jetzt nicht so großzügig sein. Ja, und auf unserer Baustelle des Heiligtum der Athene wird kräftig gebaut. Da kommt die nächste Marmorladung. Allerdings habe ich es gerade festgestellt, ich habe ja eben diese Straße hier gebaut. Und jetzt geht hier unser Baustofflieferant mit seinem Ochsenkarren wirklich diese Straße hier noch weiter, bis hier endlich unser Heiligtum versorgt wird. Das dauert natürlich noch länger. Also das brauchen wir natürlich jetzt nicht. Ja, und Naxos dankt für die Wolle. Bitte, gerne. Wir werden jetzt diese Straße hier nochmal abreißen. Die brauchen wir ja jetzt noch gar nicht. Und dann werden die Baustoffe hier direkt vorne vor dem Heiligtum abgeliefert. Das spart dann mal ein bisschen Zeit. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir planen jetzt schon mal das Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen und werden dann schon mal unser Versorgungszentrum dafür aufbauen. So, dann bauen wir das Versorgungszentrum mal auf für die gehobenen Wohnungen. Wir brauchen einmal hier das Silo. Das kann hier hin und das stellen wir auch schon mal ein. Das kann jetzt etwas frisch mal schon fordern. So acht Einheiten und Käse kann komplett angenommen werden. Ja und Weizen auch, aber auch nur acht Einheiten. Weil ich möchte eigentlich die gehobenen Wohnungen nur mit Weizen und Käse versorgen. Und der Fisch ist für die Wohngebiete der Arbeiter. So, dann bauen wir hier die Straßen raus. So, dann brauchen wir Warenlager. Hier. Eins für Wolle. Wolle wird jetzt hier gefordert. Acht Einheiten. Dann haben wir hier ein Warenlager für Rüstungen, die wir annehmen können. So, dann brauchen wir noch ein Warenlager hier für Olivenöl. Ist jetzt noch nicht freigeschaltet, weil wir noch kein Olivenöl herstellen können. Das geht erst, wenn das Heiligtum der Athene fertiggestellt ist. Und dann brauchen wir noch ein Warenlager hier für Wein. Der kann komplett geholt werden. So, dann haben wir das schon. Dann brauchen wir natürlich hier ein Architekturbüro. Da baue ich direkt auf beiden Seiten ein Architekturbüro. So, und dann gehen wir hier raus und werden dann hier die Agro bauen und können dann hier in diesem Bereich gehobene Wohnungen etablieren. So, der Arbeitsmarkt, wie sieht der aus? Ich werde jetzt mal hier den Pausenmodus wieder aufheben. Ja, und das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ja, und Naxos kauft mehr Wolle. Naja, und Lemnos dann für das Holz. Ja, Wolle können wir jetzt nicht ganz so viel mehr verkaufen. Wir müssen damit ja jetzt auch noch die gehobenen Wohnungen versorgen. Ja, wir haben immer noch genug Marmor. So, und jetzt haben wir auch sämtliches Holz verkauft. Ja, wir brauchen aber 16 Ladungen. Dann würde ich jetzt den Holzverkauf mal stoppen. Was haben wir denn? Juni. Und Naxos hat seine 36 Einheiten Holz schon gekauft. Okay, dann stoppen wir den Verkauf jetzt. 
dann warten wir erstmal, bis das Heiligtum fertig gebaut ist und dann können wir wieder entsprechend Holz einlagern. Wir haben jetzt Juli, ja, das reicht. Ja, in der Zwischenzeit verschönern wir mal unser Wohngebiet bzw. unsere Stadt. Wir haben ja nicht viel hier zur Verfügung, aber wir können Säulen bauen. Das finde ich hier eigentlich ganz schön, wenn wir hier so ringsherum die Säulen bauen. So bis hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir hier später dann noch eine Allee bauen, wenn es die überhaupt irgendwann mal noch in diesem Abenteuer gibt. Aber so können wir das jetzt erstmal lassen. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Lemnos fordert Holz und Hermes erfüllt die Forderung sehr gut. Ja, ich mag Hermes sehr, wenn er in unserer Stadt die Forderung erfüllt. Ja, und das Tempelgebäude unseres Heiligtums der Athene wird aufgebaut. Wir brauchen aber noch ein wenig Zeit, da kommen die nächsten Ladungen von Baustoffen. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, die Meter, da hast du recht, aber ich glaube, auf dein Heiligtum können wir verzichten. Wir haben genug Lebensmittel. Ja, und Lemnos schätzt uns auch mehr, da wir bzw. Hermes das Holz zur Verfügung gestellt hat. So, und da wird auch schon Wolle in unser Warenlager für die gehobenen Wohnungen gebracht. Das ist natürlich ein weiter Weg, den hier unsere Karrenschieber wirklich hinlegen müssen. Und dank Hermes sind sie auch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, und der Tempel ist fertiggestellt. Sehr gut. Ich glaube, jetzt werden die Skulpturen angeliefert. Ja, 20 Marmorplatten brauchen wir noch, 8 Ladungen Holz und die 8 Skulpturen. Oh, Naxos schenkt uns Skulpturen. Eine, und ist aber nett. Nehmen wir gerne an. So, ähm, wir müssen jetzt Holz wieder verkaufen. Ja, und ich würde sagen, wir fordern nochmal von Lemnos die es mittlerweile philanthropisch zu uns sind, Marmor. So, wie sieht denn die Wollversorgung überhaupt aus? Hm, ja, da ist immer noch genug Wolle im Warenlager. Das sollte eigentlich passen. Mal eben kurz gucken, müssen wir noch mal ein paar Schafe hier platzieren. Ah, nur eins. Ja, der Bau des Heiligtums der Athene ist etwas langwieriger. Ist ja auch ein großes Gebäude. Da kommt die nächste Skulptur. Und wir können hier doch noch ein Denkmal hinsetzen bei unserer Heldenhalle. Wir haben ja jetzt schon ein paar mehr. Naxos liebt uns. Das ist nett. Ja, mal hier das wegnehmen. Das gefällt mir besser, dem Helden bestimmt auch. So, jetzt müssen wir weiter warten auf die Fertigstellung unseres Heiligtums. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und wieder hilft uns Hermes, indem er Naxos die Wolle zur Verfügung stellt, die dort gefordert wird. Und Lemnos gewährt uns den Marmor. Nochmal sechs Platten. Und da kommen wir aber nicht mit aus, oder? Was brauchen wir? 20 und wir haben 14. Naja, okay. Und dann werden wir nachher nochmal, glaube ich, nur Marmor fordern. Ab das neue Jahr beginnt ja jetzt gerade, sehe ich. Dann können wir wieder gut verkaufen. Ja, Naxos schätzt uns mehr. Ich brauche noch mal Marmor. Dann bitte noch mal Marmor. Danke. Ja, und Naxos gewährt uns den Marmor. 18 Marmorplatten, wunderbar. Und Lemnos liebt uns auch. Somit haben wir, glaube ich, alle Baustoffe jetzt mehr als genug. 24 Marmorplatten. Ja, wir brauchen 20, wunderbar. 
Ja, wir warten weiter. Es passiert im Moment auch ist nichts Großartiges hier. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Ja, und diesmal ist auch Apoll in unserer Stadt. Ja, und wir haben kaum Holz im Warenlager. Oh, Stimphalos braucht Nahrung. Zwölf Kisten schicken wir los. Ist er jetzt unser Verbündeter und er schenkt uns Drachmen. Wow, tausend Drachmen nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Ja, mit dem Holz ist im Moment ein bisschen problematisch. Wir haben nichts im Warenlager. Und wir brauchen, glaube ich, Holz jetzt. Für die große Statue der Athena. Was brauchen wir denn noch? Acht Ladungen. Okay. Wir müssen hier den Verkauf von Holz jetzt erstmal stoppen. Sollte aber jetzt kein Problem sein. Da wird das Holz nämlich gerade schon jetzt zu unserem Heiligtum gebracht. So, dieses Warenlager ist eingestellt, dass Wein geholt werden soll. Das müssen wir natürlich jetzt ändern. Das wird jetzt Wein nur annehmen. Wenn wir hier welchen kaufen, kann der hier entsprechend eingelagert werden und das Lagerhaus bei den gehobenen Wohnungen fordert. Das passt. Ja, und Lemnos schenkt uns weiterhin Marmor. Sechs Platten nehmen wir an. Wir wissen ja nicht, was wir noch an Heiligtümer bauen müssen. Oh, und Naxos schenkt uns Rüstungen. Sechs Rüstungen. Oh, die nehmen wir gerne an. Die brauchen wir ja gleich. Für unsere gehobenen Wohnung und für die Triremen. Ja, und die zwei großen Statuen der Athene sind fertiggestellt. Das heißt, wir brauchen kein Holz mehr. Kann jetzt wieder verkauft werden. Sehr gut. Ja, und jetzt sehen wir, dass wir kaum noch Wolle hier in diesem Warenlager haben. Ich glaube, ich baue noch eine Wollsammelstelle. Ja, und Stümpferloss schätzt uns mehr, hat die Nahrung gekriegt dafür. Wunderbar. So, ähm, ja, bauen wir das auch so rum. So, dann noch unsere Schafe. Gut. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das ist sehr gut. Wir brauchen gleich für unsere gehobenen Wohnungen jede Menge Denkmäler. Wir haben ja weder Alleen noch Prachtstraßen. Und dann müssen wir das tatsächlich mit Denkmälern irgendwie schaffen, die Attraktivität zu erhöhen. Ja, ich habe mich tatsächlich verzählt mit den Skulpturen. Uns fehlt eine, sowas. Da müssen wir die mal schnell noch kaufen. Es waren ja acht und wir hatten vier im Warenlager. Ich habe zwei gekauft. Das sind sechs. Eine geschenkt. Das sind sieben. Tja, dann kann das mit dem Heiligtum nicht weitergehen. Aber ich denke mir mal, gleich kommt hier unser Händler und verkauft uns die eine Skulptur. Ja, da wird sie jetzt auch gerade gekauft. Wunderbar. Kann direkt wieder der Einkauf gestoppt werden. Ja, der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Allerdings, wenn unser Heiligtum in Betrieb ist und wir Oliven auch dann kultivieren und Olivenöl herstellen können, brauchen wir noch mehr Mitarbeiter. Da werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier in diesem Wohngebiet das gleiche machen, wie wir es zu Anfang bei dem anderen Wohngebiet gemacht haben. Doppelte Straße hier. Und dann werden wir erstmal jetzt hier diese Reihe hier parzellieren. So. Das sollte für die Olivenölproduktion eigentlich reichen. Ja, und dann kommt endlich unsere letzte Skulptur. Dann brauchen wir nur noch unsere vier Marmorplatten. Ja, und da kommen die auch schon. Sehr gut. Das Heiligtum ist fertiggestellt. Unsere Olivenbäume sind schon gepflanzt. Wunderbar. So, und jetzt ist auch hier Plantagen, das Landarbeiterlager freigeschaltet. Ja, die beiden Landarbeiterlager baue ich hier auf. Na, so und so. Zwei Stück müssen reichen. Jetzt können wir die Straße übrigens 
hier wieder verbinden. So, ja, bis wir jetzt Oliven ernten, dauert das noch ein bisschen. Allerdings, wir könnten Athene doch bitten, uns Olivenöl und Oliven zu geben. Moment, habe ich das Warenlager denn auch für beides eingestellt? Eben nicht. Das müssen wir natürlich vorher machen, sonst kann sie uns nicht helfen. Also einmal Olivenöl annehmen und Oliven, dann nehmen wir mal zwölf Einheiten an. So, das muss natürlich eingestellt werden. Und dann beten wir zu Athene. Mhm. Sie hat keinen Platz für Olivenöl und Oliven. Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Gut. Die Göttin lässt sich da noch etwas Zeit. Versuchen wir es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ja, dann bauen wir doch jetzt hier ein paar Käsereien auf. Ja, so drei Stück. Mit dem entsprechenden Architekturbüro. Und das kann hier oben hin. Dann würde ich nämlich hier die Sperre setzen. So. Und dann natürlich unsere Ziegen. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, ich weiß, aber das ändert sich. Jetzt haben wir genug. Wunderbar. Ja, der Plan ist jetzt, dass wir jetzt erstmal warten müssen, bis wir hier unsere Oliven geerntet haben. Und werden dann unsere Olivenölpressen bauen. Und sobald wir Olivenöl zur Verfügung haben, entwickeln wir unsere Wohngebiete weiter und können dann die gehobenen Wohnungen etablieren. So sieht der Plan aus. Ja, dann bauen wir jetzt hier die Olivenpressen. Die sind jetzt freigeschaltet. Oh, zwei Stück. So, und jetzt, wenn ich jetzt nochmal Athene bitte. Ja, man darf halt nicht zu oft hintereinander die Gottheit nerven mit seinen Wünschen. Wir haben jetzt Juni, wir werden im neuen Jahr unsere Athene noch mal um Oliven und Olivenöl bitten. In der Zwischenzeit werden wir schon mal das Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen vorplanen. Also hier kann schon mal die Agroa hin. Aber diese Straße brauchen wir jetzt nicht. Wir werden hier zwei getrennte Stadtbereiche entwickeln lassen. So, Agroa. Und zwar eine große, die passt dann nämlich jetzt hier hin. So, und ich werde folgendes machen. Die gehobenen Wohnungen kommen hier hin. Und ich werde hier die ganzen Kultureinrichtungen bauen. Und die müssen dann alle diese Richtung hier gehen. Und dann kriegen unsere Bewohner der gehobenen Wohnung auch Zugang Was dazu. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Genau. Das ist eine gute Frage. So, wir werden jetzt hier mal eine Reihe Säulen bauen. Und wir dürfen ja keine Verbindung hier zu dieser Straße haben. Deswegen baue ich jetzt mal hier nochmal Gärten. Ja, das größte Gebäude ist tatsächlich das Theater. Das baue ich hier hin. So, und dann brauchen wir noch das Gymnasium. Bauen wir das dann so? Ja, das können wir so bauen. Dann führen wir die Straße so um die Ecke. Dann kann hier das Architekturbüro hin und hier das Podium. Wo ist das Podium? Da auf jeden Fall nicht, nämlich hier. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
So, und dann, wir können ja keine gehobenen Wohnungen im Moment bauen, weil wir ja kein Olivenöl haben. Dann mache ich folgendes, dann verbinde ich das jetzt so schon mal miteinander und dann kann hier eine Sperre hin. Ja, dann kann der Architekt hier die Agro noch betreuen, das geht und hier können wir unsere Olivenölpressen noch bauen. Ja, das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Und dann müssen wir gucken, wie wir diese gehobenen Wohnungen hier aufgepusht kriegen mit Verschönerungen. Oh, die Gesundheit ist perfekt. Auch oh, das hört man ja gerne. So, wann ist denn jetzt nochmal die Ernte der Oliven? Ich glaube Januar, oder? Jawohl. Ja, komm, dann bauen wir hier auch noch zwei Olivenpressen. Und das sollte aber dann eigentlich reichen. Ich glaube, mehr können wir hier entsprechend nicht versorgen mit Rohstoffen. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter, alles gut. So, die Kunsthandwerkergilde können wir übrigens abreißen. Die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. So, und wir brauchen auch nicht hier die beiden Gymnasien. Die hatten wir ja für die Heldenhalle des Herkules gebaut. So, ich wollte die Straße hier so rumbauen, um meinen Heiligtum der Athene. Allerdings müssen wir natürlich hier jetzt Sperren bauen. Also wir müssen ja jetzt nicht hier unsere Architekten herumlaufen lassen. So, und hier auch. Ich kann diese Sperre hier weg. Ja, und wir müssen später hier auch entsprechend natürlich eine Philosophenschule und eine Schauspielschule bauen, damit die hier entsprechend auch ihre Entertainer haben. So, okay. Jetzt will ich mal was gucken. Passt der Pferdehof hier rein? Mhm, ja, passt da. Oder verlängern wir das noch ein bisschen, dass wir die Straße so bauen. Ah, ich will die Straße sowieso doppelt bauen. Dann machen wir das so. So. Dann das kommt weg. Dann bauen wir die hier doppelt, nämlich so. Das Podium kommt natürlich dann jetzt hier hin. Ja, und hier kann später das Steuerbüro hin. Das passt auch ganz gut. Und dann könnten wir hier eventuell auch noch gehobene Wohnungen etablieren. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das hier mit der Verschönerung hinbekommen. Naxos braucht Wein. Sechs Amphoren. Na, wollen wir mal Hermes fragen? Ich glaube nicht, sonst hätte er bestimmt schon was gesagt, oder? Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Oh, wie nett. Vielen Dank. Das ist ja schön. Dann können wir den Wein ja für uns behalten. Da kommt der erste Käse. Ne, der erste Käse ist es gar nicht. Wir haben schon Käse im Silo. Ja, und unsere Oliven werden jetzt endlich geerntet. Wunderbar. Ja, und wir haben ein neues Jahr. Und wir gucken jetzt mal, ob Athene uns jetzt endlich mal mit Olivenöl und Oliven beglückt. Verstehe ich nicht, warum es keinen Platz für Olivenöl und Oliven hat. Naja. Vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall produzieren wir jetzt Olivenöl. Das ist schon mal sehr gut. So, dieses Warenlager hier wird jetzt keine Skulpturen mehr annehmen, sondern Olivenöl fordern. So, acht Einheiten. Aber wir müssen jetzt erstmal hier diese Wohngebiete weiterentwickeln. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Na ja, gut, das sieht doch ganz gut aus. Ja, wir sehen hier Wolle, 
da müssen wir noch mehr produzieren, wenn wir beide Handelspartner mit Wolle versorgen wollen. Ich glaube, ich reduziere auch hier den Verkauf mal auf 6 Einheiten. Ja, und Naxos schätzt uns mehr. Oh, ein Fest in Eritrea. Elf Kisten Nahrung in sechs Monaten, das können wir erfüllen. Ja, wenn wir jetzt gleich Olivenöl haben, können wir schon mal hier auf der Agua für die gehobenen Wohnungen entsprechend die Händler etablieren. Dann können die sich nämlich schon mal mit den Waren versorgen. Ölhändler, dann brauchen wir natürlich den Waffenhändler und auch den Weinhändler. Ja, und wir sehen gerade, wie Athene unsere Olivenpressen gesegnet hat. Das ist super, weil dadurch produzieren sie mehr Olivenöl. Sehr gut. Ja, und auch die anderen Olivenölpressen werden gesegnet. Ja, damit kriegen wir jetzt, glaube ich, jede Menge Olivenöl. Vielen Dank, Athene. Aber die eine hätte aber jetzt auch noch segnen können, oder? Na gut. Stimmverlauf braucht Holz. 13 Holzbretter in 5 Monaten können wir verschicken. So, jetzt fangen wir mal an, unsere gehobenen Wohnungen zu bauen. Ja, gar nicht so einfach, hier gehobene Wohnungen zu etablieren, wenn wir keine Prachtstraße oder Allee ausbauen können. Nur mit Denkmälern und Parkanlagen haben wir es jetzt geschafft, hier vier gehobene Wohnungen zu platzieren. Dafür haben wir jetzt auch keine Denkmäler mehr. Ich hoffe mal, das reicht von der Attraktivität. So, diese Sperre ist natürlich kompletter Nonsens. Da kann unser Hausierer nämlich gar nicht zu unseren gehobenen Wohnungen. Hier muss sie hin. Und hier baue ich auch eine noch hin. Dann kann der Architekt nur diesen Bereich hier entsprechend kontrollieren. Und wir bauen nochmal hier ein Architekturbüro und auch hier. So, okay. Jetzt lassen wir das erstmal hier sich entwickeln. Und Naxos gewährt uns die Rüstung. Nochmal sechs Stück, das ist sehr gut. Ja, jetzt, wo unsere gehobenen Wohnungen gebaut sind, brauchen wir auch etwas Wein. Den kaufen wir jetzt mal ein. Aber nur so vier Einheiten, das müsste reichen. So. Sehr gut. So, dieses Silo ist jetzt leer. Das werde ich abreißen. Und werde dafür jetzt hier zwei Silos bauen. Hier und hier. Sperren versetzen. Da war eine Nachricht. Ja, wir benötigen Mitarbeiter. So, beide Silos werden jetzt Käse annehmen und Fisch fordern. Fisch so 12, oh, 16 Einheiten. Ja, und Käse... Dann machen wir das so, 12 Einheiten und 20 Einheiten Käse. Und hier machen wir das genauso. Beziehungsweise andersrum. 20 und Käse wird nur 12 angenommen. So, das können wir umstellen hier. Dann haben uns unsere Marktfrauen nicht ganz so weit, wenn hier die Gebäude sich nämlich weiterentwickeln. Das werden wir nämlich jetzt machen, indem wir den Ölhändler hier auf der Agua etablieren. Dann können die Marktfrauen relativ schnell hier ihre Lebensmittel beziehen und müssen nicht den weiten Weg bis hier hingehen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ja, dann bauen wir aber auch noch mal... Hm, Zwei Käsereien auf. Ja, haben wir genug. Ja, und hier würde ich auch noch mal 
Fischerhäfen bauen. Da passen noch drei Stück hin. So, hier würde ich aber dann auch noch ein Architekturbüro bauen. Gut, ich denke mal, sind wir jetzt nahrungstechnisch gut hier versorgt. Ja, und hier unsere gehobenen Wohnungen haben sich schon weiterentwickelt. Nämlich zur Villa, die jetzt Pferde haben wollen. Also die Attraktivität reicht hier bei denen auch. Außer hier. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was tun mit Parkanlagen. Ja, okay. Ja, die kann sich jetzt nicht weiterentwickeln. Wir können jetzt hier noch mehr... Oh doch, sie entwickelt sich doch weiter. Aber jetzt nicht mehr. Okay, gut, nicht so schlimm, weil wir brauchen zwei Kompanien Hopliten und mit drei voll entwickelten gehobenen Wohnungen zum Anwesen haben wir diese zwei Kompanien, obwohl sie nicht komplett gefüllt ist. Reicht aber für unseren Helden Jason. Ja, und ich würde jetzt noch mal bei Naxos Rüstungen fordern, da wir die auch noch für unsere Trerimen brauchen. So, aber wir brauchen jetzt Pferde für unsere gehobenen Wohnungen. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ach du lieber Gott. Naja, gut, dann werden wir das Lohnniveau mal auf hoch stellen. So, und dann warten wir jetzt erstmal, bis hier die ganzen neuen Bürger in die Häuser eingezogen sind. Da werden wir jetzt auch noch mal Parkanlagen bauen, damit sich hier diese Gebäude auch weiterentwickeln. Ja, das sieht gut aus. Ja, die brauchen noch mehr Attraktivität. Mal gucken. Wir können ja auch dieses Wohngebiet später noch aufbauen bzw. weiterentwickeln. So, wir haben Arbeitslose. Bauen wir die ersten Weizenfarmen hier oben auf diesem Plateau auf. Hier, hier und dann... Na, da geht es nicht mehr. So, dann können wir eventuell hier das noch erweitern. Kommen wir denn hier mit runter? Ne, kommen wir nicht. Hm. Das heißt, ich kann das hier gar nicht nutzen. Höchstens für Ziegen. Das könnte gehen. Dann kann man das eventuell noch ein bisschen umzwitschen. Ja, wir bekriegen auch nochmal die Rüstung von Naxos. Vielen Dank. So, hier brauchen wir jetzt keinen Fisch mehr annehmen. Und Weizen nehmen wir jetzt an. Acht Einheiten und Käse nehmen wir komplett an, ja. Und dann kann dieses Warenlager, wo wir Wein einlagern, auch etwas Weizen für unsere Pferdehöfe annehmen. Zwölf Einheiten. Dann denke ich mir, ist das gut eingestellt. So, Olivenöl haben wir. Das Lohnniveau können wir wieder auf normal stellen. No, nee, doch nicht. Und dann bauen wir doch jetzt erstmal noch den Pferdehof. Der kann hier hin. Und noch mal drehen. No, noch weiter. So. Aber wir brauchen ja zwei Pferdehöfe, weil Jason braucht ja später auch acht Pferde in den Reiterhöfen. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, das stimmt, Demeter. So, ich denke mir mal, wir haben genug Wein im Warenlager hier. Wir stoppen mal den Einkauf. Wir könnten auch noch etwas Olivenöl verkaufen, aber da warte ich jetzt noch mal ein bisschen, bis sich hier unsere Wohngebäude alle mit Olivenöl entsprechend eingedeckt haben. Hier, Lemnos kauft auch noch Olivenöl. Ja, nicht viel, nur zwölf Einheiten. Aber solange Athene sich noch so ziert, uns Olivenöl und Oliven zu geben, warten wir damit noch ein bisschen. So, hier, wie sieht's aus? Können wir jetzt das Lohnniveau runtersetzen? Ja, das passt wunderbar. Und dann bauen wir hier noch Parkanlagen im Inneren dieses Wohngebietes. So. 
Und dann müssten die sich eigentlich alle entwickeln. Nenne ich wirklich hier nicht. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal Alleen hier bauen kann. Und wir können auch hier noch Parzellen ausweisen. Das sollte eigentlich reichen. So, da wird auch unsere erste Weizenernte hier eingefahren. Sehr gut. Wird auch sofort zu unserem Pferdehof gebracht. Das erste Pferd ist in unserem Pferdehof. Zeit für den Pferdeausbilder auf unserer Agroa. So, und dann müssten wir allerdings auch nochmal einen zweiten Pferdehof hier bauen. Das machen wir jetzt sofort. Der kommt genau hier auf die andere Seite. So, hier passt er hin. Sehr gut, dann können wir hier später auch noch mal gehobene Wohnungen etablieren. So, und dann parzellieren wir jetzt hier in dem zweiten Wohngebiet auch noch mal ein paar Parzellen aus. Wir brauchen ja noch Mitarbeiter für unsere Trieriemen später. Ja, und ich würde jetzt tatsächlich mal etwas Olivenöl verkaufen wollen. Sechs Einheiten. Bei Lemnos. Und wir können noch mal ein Geschenk verschicken. Unser Holzlager ist nämlich mehr als voll. So, Lemnos kriegt jetzt noch mal ein Geschenk. Ein großes Geschenk Holz. Ja, und lohnt es sich hier Fischereihäfen zu bauen? Der Weg ist ja schon recht weit. Hm. Ja, haben wir gern gemacht. Ja komm, bauen wir hier doch noch ein paar Fischereihäfen. Wie viel passen denn hier hin? Und drei. So. Mal, muss mal gucken, ob das hier mit unserem... Architekten so klappt. So, den Weg bauen wir jetzt mal so. Na, das ist auch doof. Nein, wir müssen das so bauen. So ist es besser. So, dann bauen wir die Sperre aber hier hin. Da kann sie weg damit unser Architekt nicht so weit unnütze Wege gehen muss. So, und Naxos braucht Wein. 13 Amphoren. Was fragen wir doch mal Hermes. Und wir haben 3000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, Hermes, könntest du das machen? Nein, kann er nicht. Das ist aber alles sehr unangenehm hier. Unsere Götter sind nicht so gut auf uns zu sprechen. Ich weiß gar nicht warum. Okay, verschicken wir. Naja, haben wir immer noch ein bisschen Wein im Warenlager. Ja, und das erste Anwesen haben wir hier. Schon ein Pferd ist im Stall. Ja, wir müssen jetzt warten, bis wir hier zwei Reiterkompanien vollzählig haben. Gut, ja, die Waffen, die wir geschenkt bekommen haben, sind schon wieder alle in der Agroa verschwunden. Wir fordern nochmal Rüstungen von Naxos. Und dann bauen wir jetzt unseren ersten Trerimhafen. Und zwar hier, wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann kann das hier weg. Ja, das wissen wir. So, Sperre kann hier hin und dann kann hier noch das Architekturbüro hin. Gut, wir brauchen Mitarbeiter. 22, das sollte aber gleich, glaube ich, entsprechend wieder aufgefüllt sein. Ja, Naxos schätzt uns mehr, da wir den Wein geschickt haben. Gerne. Und Naxos gewährt uns auch die Rüstung. Wunderbar. So, ich habe den Fischereihafen hier abgerissen. 
Das war dann mit dem Architekten doch ein bisschen zu weit weg. Die zwei hier können wir so lassen. Ja, und unsere Tririme wird schon gebaut. Alles ist da. Das ist gut. Ja, und die ismischen Spiele beginnen. Mal schauen. Vielleicht gewinnen wir diese und haben dann wieder ein Denkmal. Ja, wir haben ein interessantes Phänomen hier. Wir haben hier diese Villa, die sich nicht weiterentwickeln kann, da die Attraktivität zu schlecht ist. Allerdings hat sie schon vier Pferde. Das muss man wissen, dass die dann trotzdem Pferde aufnehmen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier mal mit den Parkanlagen hinbekomme. Nee, kriege ich nicht hin. Ja gut, dann brauchen wir das jetzt auch nicht. Ach, das ist ja interessant. Dann hat jetzt dieses Gebäude vier Pferde eingehamstert, kann sich aber nicht weiterentwickeln wegen der Attraktivität. Na wunderbar. Haben wir denn schon ein... Nein, wir haben noch nicht mal ein Denkmal. Wie ärgerlich. Hm. Ja, erfreulicherweise ist hier unsere Tririme fertiggestellt. Da können wir die Mannschaft nach Hause schicken und bauen die nächste. Ja, und wir haben schon wieder keine Rüstungen. Mhm. Gut, wieder müssen wir Naxos darum bitten, uns Rüstung zu geben. Oh, kein Überschuss vorhanden. Also man kann nicht immer hier entsprechend Rüstungen fordern. Das ist interessant. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Dann müssen wir das Rüstung einkaufen. Ja, dann einmal hier bei Naxos Rüstung einkaufen. Sechs Stück. Gut, leider müssen wir jetzt die Stadtkasse ein bisschen im Auge behalten, aber wir verkaufen ja jetzt auch noch Olivenöl. So, die Rüstungen sind im Handelsposten von Naxos. Können wir entsprechend wieder den Einkauf stoppen. Ich denke mal, das reicht jetzt für die letzten zwei Trerimen und wir kaufen wieder etwas Wein ein. Allerdings könnten wir auch bei Eretria etwas Wein mal fordern. Ja, und mittlerweile ist auch die zweite Terrime fertiggestellt. So, ihr könnt auch wieder zurück. Ja, und dann bauen wir jetzt die dritte und letzte für unseren Helden Jason. Die passt nämlich noch genau hier hin. Ja, unsere gehobenen Wohnungen sind jetzt alle entsprechend mit Pferden versorgt. Wir brauchen ja für eine Kompanie acht Pferde. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, mittlerweile haben wir unsere zwei Reiterkompanien für Jason und wir haben auch 16 Amphoren Wein. Wir brauchen jetzt acht Pferde. Da werden wir jetzt hier auf der Agora wieder den Einkauf stoppen. Und hier wird auch gerade schon die dritte Trerim gebaut. Auch das haben wir bald auf Lager. Nämlich jetzt. Wunderbar. Ja, und die können wir auch nach Hause schicken. Sehr gut. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. Ja, dann bauen wir noch ein paar Fischereihäfen. Wir brauchen ja 64 Einheiten Nahrungsmittel für Jason. Das ist jede Menge. So, hier möchte ich aber auch noch ein Architekturbüro haben. So. Ja, jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch Pferde. Das dauert jetzt leider ein bisschen, aber auch nicht mehr lange. Ja, aber wir haben auch noch andere Ziele. Nämlich Olivenölwolle und Weizengaben zur Verfügung stellen. Ja, unsere Stadtkasse muss auch noch ein bisschen wachsen. So, den Einkauf von Wein stoppen wir schon mal. Da werden wir jetzt eigentlich nur noch fordern. Rüstung brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, und Athene segnet wieder unsere Olivenölpressen. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ah, endlich. Ja, und mittlerweile haben wir unsere acht Pferde in den Pferdehöfen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Ja, wir können Jason rufen. Das machen wir sofort. Super. So, dann können wir auch hier den Einkauf wieder entsprechend für Pferde freigeben. Hat jemand meinen Speer gesehen? 
So, wir sollten jetzt mal allmählich anfangen, unsere Waren für die Kolonie zur Verfügung stellen. So, wir werden mal den Verkauf von Wolle stoppen. So, was haben wir dann? 20. Okay, dann warten wir noch mal ein bisschen was. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ah ja, Hermes ist doch noch gewillt, uns zu helfen. Er sorgt dafür, dass Naxos seine sieben Amphoren Bein bekommt. Ja, vielen Dank. Ich bin Jason von Jolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Ja, unser Held Jason ist endlich in unsere Stadt eingetroffen und Naxos schätzt uns mehr. Gut, dann schicken wir unseren Helden mal direkt auf den Quest, das Goldene Vlies zu holen. Bitteschön. Gut, wir brauchen noch Weizengaben. Da haben wir hier jede Menge. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein Warenlager, was noch Weizen annehmen kann. Nochmal hier, unsere 20, oder ah, machen wir 12, das müsste reichen. Vielleicht haben wir den Weizen ja dann schon für die Kolonie zur Verfügung. Gut, die Wolle können wir schon sammeln. Okay, das machen wir. Dann können wir sie auch wieder verkaufen. So, jetzt haben wir auch die 24 Weizengaben. Verschicken wir auch. Wunderbar. So, hier brauche ich jetzt kein Weizen mehr angenommen zu werden. So, und hier können wir wieder Wolle verkaufen. Sonst schaffen wir das nicht mit unserer Stadtkasse von 5000 Drachmen. So, wir können wieder Holz verschenken. Großes Geschenk Holz. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Warenlager. Und 10 Kisten Nahrung werden bei Eritrea gefordert in 6 Monaten. Schicken wir los, haben wir. Ja, und wir könnten sogar etwas Weizen verkaufen. Das machen wir mal. So auch. Zwölf Einheiten. Ja, und Eritrea schätzt uns mehr, da wir die Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt haben. Sehr gut. Wir versuchen nochmal Athene anzubeten. Na, sie ist nicht gewillt, uns zu helfen. Nun gut. Das Olivenöl werden wir wohl dann jetzt hamstern müssen. Aber wir warten jetzt erstmal, dass unsere Stadtkasse das geforderte Ziel erreicht, nämlich 5000 Drachmen. Gut gemacht, heldenhaftestes aller sterblichen Wesen. Sie haben meinen Quest abgeschossen. Ja, wunderbar. Das goldene Vlies ist in Jolkos angekommen. Jason hat es geschafft. Zeus ist sehr zufrieden und wir können eine Statue bauen. Und Lemnos dankt für das Holz. Keine Ursache. Die große Statue des Zeus kommt natürlich hier hin. Und so kann er auch in die Stadt gucken. Finde ich gut. Ja, so kann es bleiben. Ja, wir brauchen jetzt noch unsere Stadtkasse von 5000 Drachmen und das Olivenöl für unsere Kolonie. Und dann haben wir diese doch sehr umfangreiche Episode erfolgreich abgeschlossen. Ja, und wir haben es auch geschafft. Unsere Stadtkasse hat 5000 Drachmen erreicht. Wir werden jetzt hier das Olivenöl hamstern und werden auch hier den Verkauf stoppen. So, und jetzt müssen wir warten, bis wir 24 Olivenölkrüge zur Verfügung haben. Ja, aber hier unsere Oliven... Pressen sind alle mit Rohstoffen versorgt. Das sieht sehr gut aus. Ja, kurz vor Schluss sucht uns der Drache heim. Das hat natürlich noch gefehlt. Wo ist er? Ah, da. Wie unangenehm. Aber wir haben unseren Helden, nämlich Jason. Der wird sich jetzt um dieses Problem hier kümmern. Ja, das Architekturbüro ist schon zerstört und hier werden jetzt sämtliche Menschen auf der Straße 
entsprechend getötet. Mein Silo wird auch zerstört. Ach nee, doch nicht. Wo bleibt Jason? Ah, da kommt er. Stolzen Schrittes. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Hör mal auf mit dem Schreiten hier. Hm, das treffen die sich nicht wieder. Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt komm. Sehr gut. Der Drache ist erledigt, Gott sei Dank. Wir bauen mal eben schnell hier das Architekturbüro wieder auf. Sehr gut gemacht. Ja, und es fehlt uns jetzt noch ein Krug Olivenöl. Das sollte aber doch jetzt gleich hier entsprechend im Lager sein. Ja, hier wird noch fleißig produziert bei unseren Olivenpressen. Da kommt die letzte Einheit. Oh, die letzte Ladung Olivenöl. Jawohl, jetzt haben wir 24. Jetzt können wir das letzte Gut für unsere Kolonie sammeln und verschicken und beenden damit diese Episode. Ja, Olivenöl sollten wir dann auch wieder freischalten. Endlich hat Jason das goldene Vlies wohlbehalten nach Griechenland zurückgebracht. Mit Medea, der mächtigen Tochter von König Aetes, als Gattin, ist er aus Kolchis zurückgekehrt. Zeus hat den Flug von ihrem Haus genommen, daher ist es jetzt an der Zeit, ihre Reise zu beginnen und ein Königreich zu gründen. Sie stehen an einer Weggabelung. Wählen Sie den Weg der Sichel und werden eine Wirtschaftsmacht? Oder wählen Sie den Weg des Schwertes und werden eine Militärmacht? Die fruchtbare Insel Korkyra lockt mit vielen Ressourcen, die zu Jolkus Blüte beitragen können. Korinth wird ihnen eine starke Basis sein, von wo aus sie über ganz Griechenland herrschen können. Mit dem goldenen Vlies in unserer Stadt ist der Fluch des Zeus aufgehoben. Und die glorreiche Entwicklung Jolkos steht nichts mehr im Wege. In der nächsten Episode müssen wir uns entscheiden, ob die Entwicklung unserer Stadt eher wirtschaftlich wird oder militärisch, denn wir gründen unsere Kolonie, die entscheiden wird, in welche Richtung Jolkos sich entwickelt. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.